continue our discussion on multiple choice questions of chapter 10 circles of class 9th and questions are taken from the book R.S. Agarwal. So in previous videos we have covered up to question number 35 and let's continue from question number 36. So in this question in the figure O is the center of the circle angle AOB AOB okay center angle is 140 degree and then we have to find out angle ACB. ACB means boundary pe jo angle ban raha hai, wo hame find out karna. But jo aapko yaad hoga, as I explained earlier also, ki jo hame boundary angle find karna hai, uska shape kuch is tarah se hai. In this way, boundary pe jo angle ban raha hai, wo is shape mein ban raha hai. Downward na is tarah se. Kaun se arc se join ho raha hai, wo arc bhi dekhte hai, dekho ek to A se join ho raha hai hai. A point से C तक एक line बना है और एक B point से ये code बना है. It means this angle is formed by arc AB. So ये concept मैंने पिछले videos में भी explain किया था कि जो boundary पे angle बन रहा है, जो center पे angle बन रहा है and the arc, जो arc बन रहा है, वो तीनों का shape एक सा ही होना चाहिए. तो हम अगर अलग से समझें इसको, देखो ये कोई arc हमने लिया, let's take this arc AB. AB arc का shape इस तरह से हो गया. Then जो center पे angle, center पे दो angle बन रहे हैं, but ये angle center वाला लेना है, जो इसी curve में होगा, इसी shape में होगा. And boundary angle also in this shape. ठीक है? Confusion नहीं होना है, okay? मतलब जैसे देखो, ये circumference इस तरह से है. तो center angle ये shape वाला लिया जाएगा. Green की वाले की corresponding this arc. Green arc के corresponding center angle ये वाला हम consider करेंगे. Okay? And the black arc in this shape, center angle in this shape, boundary angle also in this shape. जो हम theorem apply करेंगे ना, center angle is twice than the boundary angle. Okay? So if you consider it as angle 1, so angle 1 is twice of angle C. ठीक है? बात समझ आई बच्चों? और हम इस वाले center angle को अगर angle 2 कह रहे हैं, तो angle 2 जो होगा, that will be twice of angle B. The way angle 2 का जो arc बन रहा है, जिस shape में ये arc बन रहा है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, उल्टा U बन रहा है, है ना? इस तरीके की shape. तो वही boundary पे shape आएगी. I hope you can understand this by comparing the color wise ना. तो green color, angle D के corresponding कौन सा angle हुआ? Angle 2. और angle 1 के corresponding angle C. ठीक है? तो ये शेप जरूर ध्यान देना है हमें यहां पे हमें सेंटर एंगल 140 डिग्री दिया है और बाउंड्री एंगल ये पूछा है ठीक है तो बाउंड्री एंगल का जो शेप है उसके करस्पोंडिंग ये वाला एंगल आता है तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल 1 सेंटर पे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है तो उस हिसाब से एंगल 1 कितना निकल जाएगा एंगल 1 हो जाएगा 360 -1 this is 220 degree. And now you can use the theorem. Circumference पे जो angle बनेगा, वो center angle का half होता है. Center angle twice होता है, boundary वाला half होता है. ठीक है? Same वही arc है, देख लिजे, A और B दोनों point है. A, B arc, making an angle 220 at the center. ये arc center पे 220 degree का angle बना रहा है. Okay? So boundary angle C, it should be half of 220. That is 110 degree. Option C, 110 degree is the correct way. Let's see next question 37. Uh, diagram dekh ke toh pichle question jaisa hi lag raha hai. Similar hi lag raha hai ye. So let's see. O is the center of the circle. Angle AOB, center angle 130 degree. And we have to calculate again ACB. Circumference pe jo angle ban raha hai. Okay. So circumference pe jo angle ban raha hai, uski shape dekhi hai. Shape wali. So hume center angle bhi. ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। We have to find out this center angle, complete angle, center पे जो पूरा एंगल बन रहा है, वो होता है 360 डिग्री। So accordingly angle one we can calculate. As this question is same as question number 36, so I hope आपको question 36 अच्छे से समझ आया होगा। और समझ आया है तो इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। Let's see question number 38. In this question, in the given figure, A, B, C, D, A, B, C, D. अभी मैंने आधा ही डायग्राम बनाया, ठीक है? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. A, B, C, D and A, B, E, F. 
ए बी ई एफ ओके दीज आर साइक्लिक क्वारिलेटरल इन्होंने खुद ही बता दिया साइक्लिक क्वारिलेटरल है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है ए बी सी डी ऑल फोर पॉइंट ऑन द स्मॉलर सर्कल छोटे वाले सर्कल पे हैं एंड ए बी ई एफ ये चारों पॉइंट बड़े वाले सर्कल पे हैं ऑन द लार्जर सर्कल ठीक दोनों ही साइक्लिक क्वारिलेटरल है ही एंगल वन टेन है तो इन दिस डायग्राम इफ आई रिप्रेजेंट दैम तो ये एंगल हमारे पास वन हंड्रेड टेन दिया हुआ एंगल सी और हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है बी ई एफ दिस साइड समवेयर ई एंड एफ तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है डायग्राम ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बट आराम से बात करते हैं समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाई स्टेप अब क्योंकि इन्होंने बोला कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वारिलेटरल है और हमें ये एंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले इसी एंगल को ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल यहीं से चेन स्टार्ट होगी जो भी गिवन है वहीं से चेन स्टार्ट होती है चलो इससे बात करते हैं धीरे धीरे भाई आपकी हेल्प से एंगल सी की हेल्प से हम दूसरा कौन सा एंगल निकाल सकते हैं साइक्लिक क्वारिलेटरल हमें दिया हुआ है ए बी सी डी साइक्लिक बेटा जो चीजें हमें दी हुई होती हैं है ना उन्हीं पे फोकस करो उन्हीं को देखो सोचो समझो वहीं से कुछ क्लू निकलेगा ए बी सी डी साइक्लिक सबसे पहले ए बी सी डी साइक्लिक दिया था और ये एंगल वन टेन दिया था यहीं से कुछ कड़ी जुड़ेगी चेन जुड़ती नजर आएगी ओके साइक्लिक की प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक प्रॉपर्टी ए प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री ठीक है एंगल सी हमें 110 दिया हुआ है तो एंगल ए हो जाएगा 180 एटी माइनस वन टेन दैट इज सेवेंटी डिग्री एक कुछ तो हमें इसका फायदा हो गया ओके okay. अब हमने एंगल ए फाइंड आउट कर लिया ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री अब छोटे सर्कल और ए बी सी डी क्वारिलेटर की बात हो चुकी है ठीक है थोड़ा सा बड़े सर्कल पर भी ध्यान देते हैं बड़ा सर्कल हमारा ये वाला था नो लेट्स टॉक अबाउट बिगर सर्कल एंड बिगर क्वारिलेटर बड़े सर्कल और बड़े क्वारिलेटर की बात करते हैं ठीक है बड़े लोग बड़ी बातें सो ए बी ई एफ बिगर क्वारिलेटर ये भी साइक्लिक है उसमें हमें एंगल ए पता है जो पता है वहीं से कुछ चेंज उड़ेगी एंगल ए आपको पता है तो ठीक है इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं एंगल ए के सामने जो एंगल आ रहे हैं ठीक है साइक्लिक प्रॉपर्टी अगेन ना सो अगेन एंगल ए प्लस ई वन एटी डिग्री एक बार क्वारिलेटर का रेफरेंस दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ए बी ई एफ इज साइक्लिक तो हम उसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ए प्लस ई वन एटी तो एंगल ई जो है वन एटी माइनस सेवनटी मतलब वन हंड्रेड टेन डिग्री आ जाएगी तो क्वेश्चन जो था वो देखने में ही मुश्किल था है ना करने में तो इजी था एक बार छोटे क्वारिलेटर में साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा दी एक बार बड़े वाले क्वारिलेटर में साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा दी ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है डी ऑप्शन सही आ जाता है लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन बच्चो अब थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं थोड़ा देखने में मतलब एक जस्ट इन अ सिंगल लुक नहीं समझ में आएंगे है ना चलिए समझते हैं इनको फिर इन दस क्वारिलेटर ए बी सी डी साइक्लिक है इन दस गिवन फिगर ए बी सी डी इज साइक्लिक इन विच डी सी इज प्रोड्यूस्ड चलो डी सी को आगे बढ़ा दिया है ई पॉइंट तक एंड सी एफ इज ड्रॉन पैरल टू ए बी द लाइन सी एफ इज पैरल टू ए बी ठीक है इसको ध्यान से जो भी गिवन है वही चीजें आपको काम आएंगी है ना ए बी सी डी साइक्लिक ये काम की चीज है अनदर थिंग सी एफ इज ड्रॉन पैरल टू ए बी ठीक है काम की चीजें अपनी संभाल के रख लेते हैं देन ए डी सी ये 95 है और ये 20 डिग्री है एंड दिस वन इज 85 वो लिखा नहीं है बट डायग्राम में शो किया हुआ है वी हैव टू कैलकुलेट एंगल बी ए डी चलिए इसको मार्क कर लेते हैं कौन सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है अब जो गिवन है उसी को थोड़ा सा सोचते हैं देखते हैं दिस लाइन सी एफ इज पैरल टू ए बी मैंने थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया आपको दिखाने के लिए ये दोनों लाइन पैरल है तो पैरल से कुछ याद आता है क्या भाई पैरल से देखो मैंने ग्रीन कलर का इतना सुंदर यहाँ पे चित्रकारी की है तो इसलिए कि कुछ हमें फॉर्म होता नजर आ जाए बनता हुआ नजर आ जाए जेड फॉर्म हो रहा है बच्चों एंड दिस लाइन इज पैरल टू दिस लाइन ठीक है पैरल है तो कुछ पैरल का यूज होगा ना 
और ये जेड फॉर्म हो रहा है सो विच टू एंगल्स कौन से दो एंगल हम कह सकते हैं अगर मैं इसको एंगल वन नाम दे दू एंगल वन और एंगल बी क्या बन रहे हैं बच्चों ये एकदम से आवाज आनी चाहिए एंगल वन एंड एंगल बी कैसे बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल वन भी जो है वो एट्टी फाइव डिग्री का हो जाएगा ठीक है एंगल वन एटी फाइव हो गया ये ट्वेंटी डिग्री दिया हुआ है सो कैन वी कैलकुलेट दिस एंगल टू इसको एंगल टू नाम दे दें तो निकाल सकते हैं क्या बच्चों देखो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन जब बन रही है तो एंगल टू एंगल वन और ये ट्वेंटी डिग्री तीनों कैसे हो जाएंगे टोटल एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन तो तीनों का टोटल कितना आ जाएगा ये तीनों का टोटल सम ऑफ दीज थ्री इट शुड बी वन एटी डिग्री ना एंगल टू प्लस वन प्लस ट्वेंटी इट विल बी वन एटी डिग्री ठीक है एटी फाइव ये हो गया ट्वेंटी ये हो गया तो एंगल टू कितना निकल जाएगा हमारा एंगल टू आ जाएगा सेवेंटी फाइव डिग्री ठीक है एंड नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइकिल क्वारिलेटर एंगल ए प्लस टू वन एटी तो वहां से एंगल ए जो है वो आपका फिर से वन जीरो फाइव आ जाएगा वन एटी माइनस सेवेंटी फाइव दैट इज वन जीरो फाइव और बच्चों अगर आपको एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी याद है साइकिल क्वारिलेटर में एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी याद है ये जो एक्सटीरियर एंगल था देखो ये कितना आया था हमारे पास 85 एंड 20 ये एक्सटीरियर एंगल हो गया था 105 तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं यहाँ से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी एक्सटीरियर वन दैट इज 105 प्रॉपर्टी याद नहीं है तो लीनियर पेयर एंड देन साइकिल सो एंगल ए वन मतलब सी ऑप्शन सही हो जाता है बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं ये प्रूफ करने के लिए भी पूछा जा सकता है प्रूफ दैट एक्सटीरियर एंगल पी ए डी जो भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट है ना इसके इक्वल होता है ऐसा प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकते हैं तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है यू नो एंगल वन प्लस टू वन एटी लीनियर पेयर से ठीक है एंड वी नो एंगल टू प्लस सी दिस इज ऑल्सो वन डिग्री ये साइक्लिक प्रॉपर्टी हो गई ये साइक्लिक हो गई और ये लीनियर पेयर इन शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ सो so, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सो so, 180 180 कैंसिल हो जाएगा एंगल टू एंगल टू कैंसिल हो जाएगा प्लस टू माइनस टू ना सो वी आर गेटिंग एंगल वन माइनस एंगल सी जीरो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल सी ठीक है तो छोटा सा प्रूफ है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट ठीक है इसके सामने जो एंगल बनेगा एंगल ए के सामने ना डायगनली जो अपोजिट एंगल होगा डायगनल वाला यू कैन से तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं एक्सटीरियर एंड अपोजिट वन तो डायरेक्टली आल्सो यू कैन यूज द प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन ओके एंड यू कैन गो थ्रू दिस मैथड ऑल्सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ अ सर्कल एंड द इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई वेन प्रोड्यूस्ड ना आगे बढ़ाने पे ई पॉइंट पे कट कर रही है एंड कुछ लाइन सेगमेंट्स हमें दिए हुए हैं ए बी इज गिवन एज इलेवन लेट मी डिनोट इट हेयर ए बी इलेवन बी ई इज थ्री एंड डी ई इज थ्री पॉइंट फाइव देन वी हैव टू कैलकुलेट सी डी इसको हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है सो स्टूडेंट्स लेट मी मेक वन थिंग क्लियर देखो एक तो जब हम इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइकिल क्वारिलेटर का जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है मतलब अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो वो एंगल किसके इक्वल जाएगा इधर डी पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल जाएगा एक्सटीरियर एंगल डी इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट वन ओके इन द सेम वे एक्सटीरियर एंगल एट बी B पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा C के इक्वल हो जाएगा इससे हमें क्या फायदा हो रहा है एंगल्स से हमें क्या फायदा हो रहा है हमें तो यहाँ पे CD डी लाइन सेगमेंट निकालना है CD कितना होगा ठीक है सो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन क्लास टेंथ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बट क्योंकि बुक में है तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट 
देखो ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं ट्राइंगल ई बी डी एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है और एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ई सी डी ठीक है मैंने इस तरह से नाम लिखे हैं ई के बाद बी एंगल लिखा है ई बी डी और यहाँ पे ई सी ए क्योंकि बी एंगल जो है वो सी के इक्वल है ठीक है इट्स लाइक करस्पॉन्डिंग जैसे हम कॉन्ग्रेंट में करते हैं जब आप क्लास टेंथ में पढ़ोगे तो यू विल स्टडी अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स सिमिलर मतलब बिल्कुल एक जैसे है ना उनका साइज डिफरेंट हो सकता है बट शेप एक जैसी होती है कॉन्ग्रेंट तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं बट सिमिलर का मतलब सेम शेप एंड डिफरेंट साइज उनका साइज डिफरेंट होता है ठीक है तो अभी यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल है एंगल ई e दोनों में आ रहा है दोनों ट्राइंगल्स में और एंगल बी सी के इक्वल है डी ई एंगल डी ए के इक्वल है ठीक है सो इन दिस सिचुएशन जब तीनों एंगल इक्वल आ गए एंगल ई ई के इक्वल एंगल बी सी के इक्वल आ रहा है और डी एंगल जो है वो ए के इक्वल आ रहा है ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंगल ई इज इक्वल्स टू ई एंगल बी इज इक्वल्स टू सी एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू ए तीनों ही एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं क्लास टेंथ का कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है सो ट्राइंगल हो जाते हैं सिमिलर ये सिमिलर वाला नोटेशन होता है ठीक है जैसे कॉन्ग्रेंट का आपने पढ़ा है तो ऐसे ही सिमिलर का ये नोटेशन होता है जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो सेम होता है तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है अब करस्पॉन्डिंग साइड से मतलब हुआ जैसे बीई ये बीई छोटे ट्राइंगल की साइड है इसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि बी पॉइंट वाला एंगल सी पॉइंट वाले एंगल के इक्वल है इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो होगी ये सी ठीक है नेमिंग से भी देख सकते हैं आप लोग बीई के करस्पॉन्डिंग आएगी सीई ठीक है और इधर जो ये बीई साइड है ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी इस वाली साइड ए के विल नॉट एम्फोसाइज कि आप इसको सीखें अच्छे से क्योंकि क्लास टेंथ वाला कॉन्सेप्ट है सो so, बीई अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं बीई थ्री है सीई ये पूरा लाइन सेगमेंट कितना हो जाएगा ये पूरा लाइन सेगमेंट एक्स प्लस थ्री पॉइंट फाइव एंड डीई थ्री पॉइंट फाइव और डी के साथ ए हो जाएगा इलेवन प्लस थ्री इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन वो डेसिमल वगैरह रिमूव करेंगे उसको सॉल्व करने के बाद x आपको मिल जाएगा एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो इस क्वेश्चन में C ऑप्शन करेक्ट हो जाए तो क्वेश्चन क्लास नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं समझना चाहें समझ सकते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉच द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर एन्जॉय लाइफ एन्जॉय मैथ्स एज इट्स ईजी Thank you.